大家好，欢迎来到米娅的塔罗频道。大家最近过得还好吗？我们今天呢要做的占卜主题是：谁正在偷偷的想着你？就是此刻有谁心中正在想你呢？那这个人他是怎么样的一个人？以及他可能接下来会有什么样子的一个行动哦？好，那。不知道今天连接到这个人啊，会不会是你们心中所想要的那个人哦？也可能是你一个意想不到的人，但是他正在想着你哦。好，那他是怎么想你们的呢？以及他可能会做出什么样子的行动呢？好，我们接下来，呃，先来看一下我们今天的牌组哦。我们今天总共有三组牌。嗯、呃，分别是这个蓝色跟这个小树，粉红色还有这个小树，白色还有这棵小树。那可以请大家好好的连接一下，或者是你可以凭你的直觉选一张你最有感觉的牌。你闭上眼睛之后。再张开眼睛，那第一眼看到的是哪一个颜色？哪一个颜色你觉得最吸引你？或者是你可以选下面这个呃贴纸的小数。好，那就给大家一点时间哦，就是好好的清空，然后选出一张最有感觉的牌。好。那选好的朋友们，你们就可以利用下方的资讯栏连接到你们那一组的解牌。还没有选好的朋友，你们可以先按暂停，然后停留在这个画面，再多给自己一点时间，慢慢来，不要着急。Hello， 大家好，我们来看到选到第一组，选到蓝色以及这棵小树的朋友，谁正在想着你们呢？还有他想到关于你们的哪一个方面呢？我们首先来看一下第一张牌。这个人呢、啊，他想到的是最后一次你们说话的内容。那这个说话可能是实际见面的时候两个人的谈话，或者是说你们透过文字讯息的交流，或者是语音说话的一个内容。那不知道这个内容是关于哪一个方面的，有可能是关于你们两个人生中某一个重大的决定。好，或者是说这个是。啊、呃，两个人有一些争执啊、吵架，或者是两个人比较甜蜜的一些计划，想要去哪里玩、一起做什么事情等等的，他会想到最后一次和你说话的内容哦。好。啊、呃，这个人他是一个喜欢旅行的人哦，他可能是那种每年都需要出国，呃，一次、两次，甚至是很多次的，那就是。如果因为疫情不能出国的话，他也会希望可以在国内各个城市之间呢、啊、去呃旅行放松。同时啊，有的人他所连接到的这个对象啊，可能他本身的工作就是需要在不同城市之间移动，或者是需要常常外出啊跑来跑去的。那有的人的这个连接到的对象，其实他是嗯工作好像会是这种常常。需要在不同的国家间转换是有时差的，因为这边有感觉到这样子的一个能量。好，接下来呢，嗯、呃，这边出现了 P O Y U P O U Y， 然后这个是有关于这个人，可能他的名字或者是昵称，或者是他读的学校，呃，他的公司啊，以及。嗯，跟他有关的事物有出现这些英文的字母哦。好，啊、呃，这个人是一个口才很好的人，他蛮容易就是说服别人的。可能
他这个沟通能力蛮强的，那这种口才、啊、有可能是天生的，就是他本身就蛮会说话的。那有一些人连接到这个对象，他是后天的，可能因为工作或者是因为啊、呃、社会历练需要啊啊、呃，他会特意把自己去训练学习，变成是说口才很流利，跟人家应对的时候是非常得体的，然后也。可以，呃，营造出一种让人信任的感觉，或者是就不知不觉就会被他呃说服说服了。那有一些人的这个人呢、啊，他可能在吵架中是属于啊、呃、比较占上风的，就是你可能不大吵得过他哦，因为他总是有他的一套逻辑跟理论哦。虽然有的时候你。就是听起来怪怪的，可是好像又没有办法反驳的感觉。就是他这个，要是嗯、呃、认真吵起架来，是蛮厉害的人。好，这个人是一个蛮有事业心的人，就是说他会花蛮多的时间在他的工作上，事业对他来说是一个很重要、人生很重要的一块。就像有的人会把感情放得很重，不能没有感情。可是对他来说，其实对他来说是不能没有事业的。这个事业是他成就感跟乐趣的来源哦。对，就像对他来说，他是喜欢工作的。有些人是觉得我去工作是为了我要赚钱，就是我不得不，然后我并不是很开心，就是只是。接受，可是对于这个人来说，他是喜欢工作，而且有的人脑海中是有创业的想法，甚至已经创业了，他可能就是会自己发展一些，啊、呃，经营一些副业，或者是自己开工作室等等的。然后，这个人会花非常非常多的时间跟精力在他的工作上，可能因此啊会冷落了另外一半，但是。就是他的脑袋中就会觉得这个是他人生的成就感跟价值所在，他非常需要在事业上去证明自己的一个人。好，接下来这张牌是需要个人空间，啊、呃，这个人他需要蛮大的一个个人空间的，啊、呃。两个人如果吵架的时候，他可能会出去外面冷静一下，不大，就是他可能不大会留在原地，嗯、呃，继续让那个情绪继继续升温。然后他也蛮需要一个人独处的空间，就是不能够二十四小时都紧紧的黏在一起不分开，他是会需要个人的隐私跟空间，做自己喜欢的事情的。然后他。希望在这段时间跟空间内不要被别人打扰，因为这是他休息跟放松的一个来源。好，这边出现的牌是误解哦，你们两个之间可能有一些误解，或者是说他对你有一些误解，就是呃，你明明没有做的事情，或者是你明明没有那个意思，你讲话没有那个意思，但是他却误解你，可能把你想得很坏，但其实你并不是这么说，然后他对你可能有一些误会。或者是你对他有一些误会，就是你你对他的行为啊，呃，说的话、啊、有一些过度的解读，或者是自己的推论。那实际情况可能不是这样子，有可能是你对他的误解，或者是他对你的误解。你们两个人之间存在着某一些误解哦。好，这个人是一个核心的人物，可能是在他家庭中的一个核心人物。嗯、呃，我在想说，有可能他是。呃，属于这种手足之间照顾大家的一个角色，或者是他的家庭是有这种爸爸或妈妈缺席，可能是很早就过世，或者是长期在外地工作，那或者是一些原因没有常常相聚，他就会进而取代了他这个父亲或母亲的位置哦，有点像是替位的一个概念，然后。他会自己不知不觉就把这些责任啊、重担跟扛下来。对，这个人有可能是这种家庭、家族之间需要扛责任的人，或者是他在某一个团体啊，呃，某一个他的专业领域的团体啊，是一个核心人物，大家都会来询问他的意见，是一个中心。呃，很多人是很依赖他的，就是他是这个团体中的一个核心。好，这个人他绝对是一个有领导力的人哦，也就是说，呃，他身边的同事啊，或者是身边的
呃，长官同事很信任他，会把一些重责大任交给他。那这个领导力还包含了一个气场，我觉得这个人就是一出现的时候就有某一股气场，他其实就是一个会发光的人。那这个会发光，嗯，他并不是这种刻意的要去跟你说。嗯、呃，他很厉害，但是他就是有这种魅力哦，让人家去信服他。但是同时啊，他也呃蛮需要别人的肯定的、哦，就是你不能够不注意到他的这个领导。呃，如果有人去依赖他跟询问他的意见，他是会觉得很开心的，因为他其实也蛮享受这种过程的，就是他喜欢被崇拜的感觉哦。好，嗯，接下来再看一下。这个人有的时候会出现一些极端的情绪啦，就是这个人呢、啊，如果出现一些极端的情绪，他可能就会往黑暗面跟负面的地方去想哦。呃，也许这个事情啊，只有呃百分之十是不好的，可是他就会渲染到说，好像他百分之九十都是不好的。那其中有好的部分，他也会觉得说，我不要了，就是我全部都不要了，我干脆整个就重新开始，重新来过。他会把其中剩下的好的部分呢、啊，就因为一些极端的想法也。就是通通破坏掉了，所以在这种极端的情绪下，他可能会做出一些。他自己认为是深思熟虑的事情，可是在，在呃别人外在看起来啊，其实是啊、呃、一些很匪夷所思，或者是说为什么会这样做的，就是别人会不解的事情跟举动哦。但是他就是呃在这种极端情绪下，他就是很。很固执，很相信自己的决定，而且他的想法有时候会跟真实的情况有有一些偏颇，但是他就会整个人陷在这个圈圈中，然后甚至是会好长一段时间哦。对这个波动啊，嗯、呃，可能会蛮蛮久的，需要有人拉他出来，但是。但是他这个人又不大会去向别人求助哦，可能必须要等。等他经历了一些事情之后，对某一些事情的看法也许才会有转变，因为他蛮对对于自己所认为认定的事情，他的想法一旦形成了之后，其实是很难去改变的。好，嗯，接下来这张牌啊是亲密关系，必须说这个人非常注重亲密关系哦，嗯、呃，很可能他其实为了谈感情，就是就是需要这一块啦。因为，因为他是一个蛮有事业心的人，那如果他要一段感情的话，他会很需要这一方面的需求。如果没有办法让他感到很舒服、满意，或者是两个人可以配合的很好的话，他会觉得说，那他就不要了，因为他就是没有办法忍受这一部分的需求，没有办法被满足。好。这个人是一个很有行动力的人，也就是说，他一旦决定了事情哦，就是会非常有意志力的去完成，非常固执的一个人，别人是劝不听的。他是有行动力，而且行动速度是很快的。好，接下来再看一下这个人，嗯、呃，有一点好为人师啊，就是，嗯、呃，如果你去请教他什么事情，他会蛮高兴的，但是他也蛮希望你可以去。听从他给你的一些教导跟教诲，因为他基本上会认为说，哎，我我的想法比较正确，我都是对的，我的做法比较好。那你为什么不听我的？就是他觉得他的很多做事的方法啊、想法啊都是很好的，然后他也蛮希望把他这个观念啊体系传承下去，传承给你，传承给身边的人，他很乐意去分享。那对他来说是。则善固执，就是他认为这个是好的。那对于别人来说呢，可能真的会从中受益，就是从他的经验中传承。他是一个不吝于分享的人。可是，呃，另外一方面来说，有的时候也会变成是说太过坚持自己的想法，比较不能够跟人家讨论或者是交流，因为他会觉得说好像是你在反驳他一样。嗯，他比较。嗯，认可自己认为对的事情，不大能够被别人提出啊、呃，稍微相反的意见。好，他还想到你们的未来耶。那因为，啊、呃，这个人
的情绪，他可能有的时候会有一些反复，所以他想到你们的未来的时候，可能就是好的、坏的各种事情啊，都会想，然后也可能是很。很实际的去想说，两个人如果未来啊、呃、继续在一起会怎么样，或者是说两个人分手了之后会怎么样，或者是说两个人继续在一起之后会有哪一些困难跟阻碍，然后或者是说决定要不要在一起，或者是说两个人各自过会比较好等等的，就是他会想到说。各方面的事情嘛，对。好，这个人是一个蛮重视外表的人哦。这个重外表啊，包含两个层面，就是第一个，他是蛮重视自己的外表，他会把自己打理的干干净净的，很可能有一些人是蛮会呃这种打扮的人。那有一些人他是很重视对方的另外呃另外一半的这个外表，并不一定是说要呃长得多好看，但是。一定要是符合他演员的，就是他要喜欢，让他看了有感觉的外表对他来说很重要。可能这跟亲密关系有关的，就是一定要是他喜欢的样子，他才有办法发生亲密关系哦。好，嗯、呃，这个人他对于音乐啊、艺术啊，或者是唱歌，或者是舞蹈某一方面，他可能是。非常专精专长，或是是他的一个兴趣，或者是说他会去喜欢去欣赏，他会有特别喜欢的这种音乐啊、歌手啊，或者是喜欢演唱会，或者是本身蛮喜欢唱歌的。那有的人的这个另外一半呢，很可能是喜欢艺术的，包含各个方面的艺术。有的人可能是这种啊啊绘画，有的人可能是这种行动艺术，有的人可能是。嗯、呃，像是美食方面的艺术，就是把菜呃摆盘的很好看等等。那有的人是属于肢体方面的，就是嗯、呃，他会跳舞啊，或者是说，呃，这个人会去欣赏别人跳舞，就是很喜欢去看这类的东西哦。对，好。这个人是一个怕吵闹的人，对他是一个需要个人空间而且怕吵闹的人，啊、呃，必必须说他很讨厌别人在旁边碎碎念，然后如果有一些很很像是小孩子的尖叫声或者是哭闹声，对他来说应该也是他会就是会觉得很很厌烦，就是内心会觉得很不耐烦，没有办法接受的人，他是蛮需要一个安静的个人的空间跟。啊、呃，跟这种环境哦，他不能够在很吵闹的地方思考事情。对，网络，嗯、呃，我觉得你们认识的这个人可能是透过网络认识的、哦，或者是说你们两个认识了之后，有很长一段时间是属于这种远距啊、异地恋。然后必须要透过网络来交换讯息、传递讯息等等，没有办法实际见面。那有的人的网络指的是这个人，他其实会透过网络来关注到你的消息。好，那不知道抽到这边大家有没有连接到了，就是某一个对象了呢？你接下来再看一下啊，这个人他是一个很实际的人，就是说他做事情的时候啊，都会考虑啊。后果，对他不利的事情以及没有实际效益的事情，他不会去做。那他做了这件事情，必然希望有呃好的结果，或者是实际的效用发生在他的人生中。也就是说，他今天呢、啊，可能对你做一件事情，呃，假设买买一束花给你，他可能并不是。啊、呃，单纯的就是，哎，我我希望买一束花，就是顺手买一束花，或者是说，啊、呃，买一束花给你，你就会很开心。这样，他可能会想的更更长远，是说，呃，我今天做这件事情呢，让你开心之后，你对我的印象会更加的好，更加的提升。那我这有利于我接下来的下一步的行动，或者是说呢，嗯。他会去思考每一个跟你讲过的话，就是他要怎么样在你面前呢、啊？啊、呃，营造出某一个他想要给你的形象，就是他
，呃，有的时候在谈话中就很像是随意的谈话吧。可是其实他，啊、呃，讲话的时候透露给你的讯息啊。并不是这么随意的，就是在闲聊之中，他透露给你的讯息都是呃，他想要给你知道的讯息，对他有利的讯息，以及呃，他觉得这个是对他形象建立有帮助的一个讯息。他就是一个蛮实际的人。那假设刚刚那个花的例子好了，假设今天。啊、呃，你们之间有了争吵，然后他很需要哦，赶快化解，他可能就会，呃，赶快想一个很实际的方法来，来解决这个这次的一个危机哦。那那如果他不想处理的话，可能也会。两个人呐、啊，假设有争吵、有有误解，他想要解决的话，他会马上很有行动力的去用很实际的层面来解决跟化解，但是是不带有太多的情绪的，就是我就是要把这个当做问题解决。但如果他不想解决，他就会完全把自己封闭起来，就是冷战，然后也不大会去关注你或理你的感觉。接下来这张牌啊，就是伪装坚强啊。但是虽然是伪装坚强，他也不喜欢你去戳破这件事情，就是他不喜欢你，他只想要你看到的是坚强，就是不喜欢你觉得他是在伪装啦。因为这个对他来说是很很很重要的一件事情，他。他宁可，他宁可自己一个人关起来，也不想要你去安慰他，或者是关怀他，因为那个会让他觉得他的自尊心受到打击。他他并不想要哭，并不想要流泪。如果你是保持着这一种，哦、呃，我希望可以关怀你啊，你把情绪说出来，等等，我们嗯、呃、一起想办法、啊，或者是说你有什么脆弱，有什么难关呢、啊？他其实不喜欢这一种哎、欸，他他喜欢他在别人的面前的样子是一个很坚强的，这个对他来说比解决问题更重要。就是他他并没有想被别人介入这么多，必须要去尊重他，这个是他的一个想法。好，我们最后来再来看一下他对方啊未来可能会有什么样子的行动嘛，或者是他没有什么样子的行动，就他会不会有所行动啊？好。第一个我们出现的是狮子哦，哇耶！然后去树，那我们今今天看的这张牌树啊，它是一个光秃秃的树，也就是说这个树上没有树叶，也没有开花结果。然后这个树的树枝是非常非常茂密的，代表的是说这个人脑中其实有非常非常多的想法正在形成，但是他还没有确定的决定说到底要怎么做，怎么。进行会是比较好的，但是他想法很多在碰撞，而且可能是有很多不一样的想法在冲突着。然后这个人的个性就是，他一旦决定了之后，他的行动力是很强的，然后也有的时候会让人家有一种压迫感，就是我觉得要怎么样就是怎么样。这边有一种霸气跟气场的感觉哦，他不大喜欢别人去质疑他跟挑战他。这个人是这样子的一个人。那他也不希望别人去催促他，他一切都按照他自己的步调走。那看起来目前他不会，啊、呃，好像要要必须说，要等到他决定他脑中哪一个想法是他他实际要的，把那个果实拿下来之后，他就会实际的展开一些行动。可是目前感觉是一个比较静态的，在这这个、在这个牌面上看起来，好。那以上呢，就是有关今天第一组的朋友你们的一个解牌咯，希望你们讲到这边，希望你们有连接到某一个特定的人，然后也希望这个人是你们心中所想要连接的那个对象哦。那如果你们有任何想法，都可以在下方留言哦，或者是有任何问题也可以留言哦，每一个留言我都会看。好，那就祝福选到第一组牌的观众朋友咯。我们下次见，拜拜。
好，我们接下来看到选到第二组，选到粉红色的朋友。呃，谁正在偷偷想着你们呢？还有他会想到关于有关你们哪一方面的事情哦？好，我们首先来看一下这个人哦。第一张牌，这个人他是一个爱干净的人哦，所以我觉得他应该是属于会把他自己住的地方收拾得蛮整洁的人哦。然后，嗯，吃完东西啊会清洗干净。然后也不会随手乱丢衣服啊、袜子，他是一个属于比较整洁跟整齐的人哦。嗯，第二张牌跟第三张牌来看一下，这个人他是属于有海外经验的人哦，就是说他曾经有到国外去生活过，或者是工作过，或者是学习过，可能是国外旅游啊，或者是国外打。工度假，或者是他是去出差等等的，他会有这样子的经验，或者是说他向往这样子的经验，如果有机会，他会去争取的。好，那第三张牌出现的是追求财务安全，我会觉得这个人啊，本身他对于他的财务规划是非常小心的，他不大会去花钱去买超过他能力所负担的事情，甚至是。呃，利用贷款等等的，我觉得他是属于比较在财务上是谨慎、谨慎跟小心的人，然后也是一个比较偏保守的人。那他很需要身边有钱，就是这个对他来说会是蛮大的安全感的一个来源。接下来再看一下 I M H A， 那。这张牌出现的这个字母啊，代表的是这个人的名字，或者是他的昵称啊，或者是他的公司、他的学校，或者是他喜欢的这个东西啊，可能跟这个英文字母有关，有出现 I M H A 其中的一个数、一个字母等等的。好，啊、呃，接下来这张牌是。随遇而安，嗯，这个人他会是这样子的，就是你把他放在不同的情境下，他都有办法生活的，而且他不大会去抱怨。就是对于他来说，人生并没有一定要强求什么。就是，嗯，在感情上也是，他可能觉得命运是怎么样就怎么样走，那他也不会去强求这一段缘分没有了。他可能也会伤心难过，但是他会，呃，乐观的在看待未来，看一下未来会有什么样子的人进入到他的生命中。我觉得他对于他自己的人生，并没有说一定非要怎么样，嗯，或者是说非要拥有什么，我一定要有小孩，或者是我一定，呃，不想要有小孩，我一定要达到什么样子的。啊、呃，成就，或者是我一定要和什么样子的人在一起，他比较是属于我争取过，那如果最后没有，我也接受，就是我我的心是可以啊、呃、放下的这种人。好，接下来这张牌出现的是热心公益，我觉得他可能蛮喜欢去关注一些公众议题的事物，可能是这种劳工啊。环保啊，弱势族群啊，或者是说呢，他平常在生活中啊，有点像李长博，就是很热心，很喜欢帮助人，或者是他是那种会，呃，看到垃圾会捡起来，然后看到有老太太呃需要过马路，他可能会帮忙搀扶，或者是说他是那种看到。有人出车祸啊，等等，他是会热心打一一九留下来帮助的人，就是他的这种热心公益是体体验在，就是嗯，会实现在生活中各种不同的小层面。那每一个人的程度可能不同，有的人可能是属于这种丢垃圾的时候会把那种长长的那种叉子啊折断，让收垃圾的人不要去刺伤手，这也算是一个替人家着想。热心公益，好，接下来出现的这张牌哦，是以退为进哦。我觉得这个人他不大会去，呃，强迫别人说，呃，一定要去照着他的意见走。那如果说
他觉得这条路行不通了，他会先退回来，再观察看看，再想一想要怎么走。那就是他并没有说我决定了之后就不能改的，他会。前进了之后再试试看，然后可能会再后退看看，想一想这样做对不对，然后觉得是对的之后再往前走，等等的。那这个也代表说他个性上可能某一些部分是，呃，比较思考比较多，然后比较会想要考虑清楚的。好，关于你呢，他是想到美好的回忆哦。可能你们之前呢有谈论，呃，一些聊天很开心的话题，或是你们曾经去过某一些地方，嗯、呃，对于你跟他而言，之间一些很快乐的一个东西，就是很美好的一个情境跟回忆哦。他会想到这些事情。好，接下来这个人他是一个有研究精神的人，怎么说呢？我觉得他对于他喜欢的事情啊，会特别的去钻研哦。呃，有的人可能是喜欢这种铁路、铁道吧，或者是植物啊、昆虫啊；有的人可能是喜欢某一项运动，或者是一些。手工艺啊，记忆方面的东西哦，那或者是音乐，他会特别的去，呃，就是去看很多影片啊，查很多资料等等的，他会很很想要去深入的了解，甚甚至很可能成为，啊、呃，有点像学者呀，就是会去念念很多相关的资料，他是属于一个有研究精神的人。好。他还想到你的什么？他想到你的笑容，所以我觉得你的笑容对他们而言呢、啊，其实是，呃，非常有力量的一个来源，给他很多正能量。你的笑容是非常吸引他的，所以他常常会想到你的笑容，想到你们之间这些美好的回忆。对他来说，可能在，呃，比较低潮的时候，想到你的笑容，就好像能够充电一样，让他可以重新恢复能量。这个人的人缘还不错，也就是说，他可能是那种很容易跟别人就是交朋友或者是攀谈，呃，个性还算好相处的人，所以就算是跟陌生人，也可能很容易就是发展出一段比较友善的关系。那当然，在日常生活中，他有他特定的一些朋友，那在朋友之间对他的评价也还不错，是一个人缘不错的人。好。这一张牌哦，就出现了这个，他有的时候啊，会有一点想太多。虽然他是一个随遇而安的人，可是，呃，有的时候好像身体太累的时候，他就会觉得，嗯、呃，压力很大，然后想太多，然后反而会越想越多，越想越累。感觉上有一点点矛盾啊，就是。大部分的情况应该还是属于随遇而安，可是好像假设遇到了真正的一些关卡的时候，他又会好像陷入在就是人生呢、啊，呃，某某一个波段遇到不好的这种波动的时候，他可能会陷入这个呃想太多，然后很累、压力大的这种情况哦。但是大部分的时间，他应该是。情绪还算平平静跟和缓的，在关卡的时候，他还是有机会可能会被卡住。如果人生面临一些关卡的话，好，他还蛮需要别人照顾跟关心的。也许我觉得他现在可能就是正面临这个压力大、想太多的情况，然后他会需要别人。啊、呃，关心他，可能是跟他说说话啊，或者是就是聊一些开心的事情啊，也不一定要聊说遇遇到什么困难，或者是出去走走、透透风等等，需要别人一些关心跟照顾哦，或者是就是单纯的陪伴。嗯，这个人是一个喜欢大自然的人哦，在大自然中，他可以。放松，然后得到很多能量。我觉得你的笑容跟大自然对他来说都很重要。他可能会喜欢去登山啊、健行啊、露营啊，或者是就是，嗯、呃，喜欢种植花草、植物这些东西的。他喜欢植物啊，这种让他会觉得很很舒服、很放松的感觉哦。大自然。
好，这个人是蛮细腻的一个人呢、欸，就是说，我觉得在相处上啊，他比较嗯没有那么木头，就是他能够举一反三。就是你跟他说你喜欢某一种款式的衣服，或者是你喜欢吃某一样的东西，他可能可以举一反三，就是他不会只只啊、呃，就是记得那件衣服或者是那样东西，他可能会去啊、呃、去推论说，哎，那这个他今天看到了其他的食物，他觉得你可能也会喜欢哦，依照你。他对你的了解，或者是怎样子的衣服啊，或者是怎样子的鞋子，你也可能会喜欢哦。然后他是一个会观察你生活习惯的人，就是在一些小细节，你的这种习惯他是会被记住的。比如说，你说话的这种打字的方式，或者是语气啊，或者是你你传的图片啊，或者是你喜欢拍照的一个。角度啊，还有你喜欢吃饭的时候要有什么样子的一个仪式啦，等等的，他会去记住。好，他有的时候有一点迷糊，就是他并不是一个非常那种精明的人，他在生活中偶尔会出现这种小迷糊的一个状况哦。好。再来看一下，这个人是属于在身材上啊，是属于比较中等偏瘦的人，就是大约是就一般啊、呃、这种就平均值而言，他是比较不是非常壮或者是非常胖，体型比较是属于中等或者是偏瘦一点的，但也不是说过瘦。好，这个人他是一个有戴眼镜的人。那不知道抽牌到这边啊，大家有连接到某一个特定的人吗？呃，他目前呢、啊，其实看起来是有一点需要人家小小的关怀跟照顾的，因为他有的时候会，实在是压力很大的时候，可能不小心会被卡住了。那这个人他想到你的时候，其实是会想到蛮多有关你们过去啊一起做的事情，或者是一起在一起的时候。一些美好的回忆对他来说都是非常重要的，或者是很很甜蜜，或者是他会觉得这个是他人生中很珍贵的一段，所以他会去去想念。好，我们再来看一下。宝藏，觉得这个人呐、啊，他会是一个宝藏男孩或者是宝藏女孩，就是呃，也许啦，第一眼看到他的时候，他不是那种人群人群中第一眼就会被注意到，或者是会很发光、很亮的，或者是说，呃，很很很外向，很多话，很很容易被注意到，然后这样子的人，可是他绝对是一颗宝藏，但是这个宝藏啊，他就像是。一颗矿石一样，你要去切它才会露出它那些闪亮的一面，像钻石的一面。那要懂的人的，要懂得的人才能够看见它内在很多很丰富的地方，像是他需要去遇到他的伯乐啦，因为这个人他是。内在有非常多丰富的东西是可以去被挖掘的，不知道他自己知不知道，也不知道你们知不知道，有没有看到他的这一面？好，最后一张牌，这个人他是属于爱恨分明的人哦，就是如果他爱你，就是他也许可以把一切都给你，或者是愿意跟着你到天涯海角，然后愿意为你付出非常非常的多。那他有一天呢、啊，决定不爱了，也就是不爱了，他也是可以很。冷静、很冷酷的，就是跟你切断关系哦。对，他是一个爱恨分明、敢爱敢恨。好，我们再来看一下对方接下来可能会有什么样子的行动哦。那我们这边出现了 Wolf 野狼牌跟 l e n t o n 灯笼哦。那我这边会觉得说，野狼它本身呢、啊、是一个蛮合群的动物、哦，它们的社会性很强哦。但是他也有属于他比较孤独的一面，呃，我觉得这个人呢、啊，他有可能在等待你，就是因为他
前面有抽到需要别人关心跟照顾这张牌，我觉得他会蛮希望有人，可能就是你哦，拿着灯笼来找他，有点像是他的这个医药箱，或者是带着温暖跟光给他。跟他接触的时候，尽量啊是用一些比较。呃，正向温暖的这种语言，嗯、呃，不具攻击性，不具批判性，然后也没有抱怨的能量的语言哦，就是尽量讲一些开心的事情，然后温暖的事情，能够打动他内心的事情哦。他可能正在，如果他是处于这种比较孤独的这个状况，或者是。比较自我空间的这个状况的话，我觉得看起来他会需要你们提着灯笼来找他。那另外一个层面的话，我觉得也有可能是这个人啊，野狼，他也是一个很有智慧的一个动物，很有灵性的一个动物。那。他也有可能，当他想清楚了之后，当他有把握了之后，因为这个人他是属于比较这种，啊、呃，以退为进嘛，然后不大会去去逼迫别人的人，然后又是蛮细腻的人，所以我觉得他其实是有点在。默默的观察着你们哦，然后他会用他自己比较细腻、比较温暖的方式，比较不是很激进、很强迫的方式来接近你们哦。对你可能会觉得这个速度是比较缓慢的，但是，但是绝对是会让你感到舒服跟温暖的，好像是。在黑暗中的一盏光一样，我觉得这个人他的做法比较不是这种很激进、很造进，他有他自己的一个方式。最主要他会先观察清楚，再决定他接下来的行动要怎么做。观察你需要什么，观察用什么样的方式和你相处会比较好的。好。大概是这两张牌可能的走向。那以上啊，就是选到第二组，选到粉红色，还有这个小树的朋友，你们今天抽到的牌卡连接到的人哦。那希望你们都有连接到你们想要连接到的人哦。好，那就祝福选到第二组牌的观众朋友哦。我们下次见，拜拜。Hello， 我们来看一下，选到第三组，选到白色以及这棵小树的朋友，目前谁正在偷偷想着你们呢？他会想到关于你们的什么样子的事情哦？好，这个人是一个什么样的人？我们来看一下，争执。你跟这个人呢、啊，曾经可能有发生过争执哦，吵架，不管是大。大的吵架或者是小的吵架，你们之间可能因为有一些议题意见不相合，曾经有过冲突哦，或者是冷战。那他是一个比较偏内向的人，好，是一个考虑很多的人呢，就是他可能会。嗯，决定一件事情前呢、啊，有各种东西要考虑，嗯、呃，考虑很久才做决定，因为他想要把他的这个决定经过全盘多方面的考量，去听听很多人的意见等等，考虑很多再下决定。可能在感情上，他也会考虑很多事情哦。这个人他是一个有精神信仰，可是他并没有特定的宗教信仰，就是说他可能会相信，呃，有一个无形的力量的主宰吧。可是他并没有特定的说去信哪一个宗教，可能对每每每一个宗教都有涉猎，都有接触，都不排斥。可是并没有真正的是某一个进入到某一个宗教中，对。
，呃，它本身是向往纯真浪漫的感情的。啊、呃，这个人在内心的世界的层面呢、啊，其实有比较天真的一面。他对于感情啊，是比较希望是谈这种比较纯真的感情，就是不要太多的利益去牵扯。他喜欢一个人的时候，其实不大会去考虑很多，比如说这个人的家庭背景，或者是这个人的一些物质层面啊，可可。会不会拖累我之类的？他比较就是很单纯的喜欢上，就是喜欢上了，啊、呃，不会去说我要仔细的去考虑说，哎，我跟这个人的生活啊、家庭啊、各个方面等等的。他是一个比较纯真浪漫的人，在感情上，想他在想说你和他说过的话，不知道你和他说过什么，他。会想到你的时候，会想想到你曾经跟他说过的话，不知道是不是你们争执的时候他，他你跟他说过的话，一些气话，还是说你们在比较和平甜蜜的时候说过的话？好，这个人是属于比较知性的人呢，对，知性层面的，也许是这一种。功课不错嘛，就是学历不错，或者是在他的那个群体中哦，是这一种会讲出一番道理的人之类的。他是一个比较偏知性的人，可能他是蛮喜欢学习的，脑袋还不错的人哦。好，啊，他某一方面是一个反反复复的人呢，就是。他考虑很多，然后又会有一点反复，就是内心中有一点犹豫。我觉得他这个人在感情上，可能就是会产生那种藕断丝连呐、啊，或者是有的时候要切不能切得很干净，会有这种啊、呃。如果是分手来为这种反反复复的思念的感觉哦，那如果他是在啊、呃、一段。感情中正在进行中，有对象的话，我觉得他在他的伴侣啊、呃、相处的过程中，他可能也会就是有点反复啦。可能有的时候会对你比较冷淡，好啊，就是沉浸在他自己的世界里；但有的时候又会冒出来，就是对你很热情的感觉。接下来，他是一个不打没有把握的仗的人，对。他是一个要考虑很多的人，也许他觉得，嗯，这个这一场仗我去打，如果成功的几率不高，我就干脆不要去了。也就是说，如果他在感情中觉得说，哦，我要去告白，可是告白的成功几率不大，我就不要去说了。或者是说呢，嗯，他想要求和，可是他如果觉得成功几率很低，他也不会去。轻易的去尝试，就是他有比较有把握之后，他才会去行动的人哦。接下来这张牌是离开低谷哦，这个人可能正经历过一段低潮。那低谷这两个字啊，它其实很有趣，就是它代表着到了一个谷底嘛，已经不能再往下掉了，所以接下来就是往上升的一个时期喽。啊、呃，可以慢慢的往上爬，他感觉上正要从一个低潮期转换出来，就是离开这个旧的、比较低迷的运势，进入到一个新的阶段的感觉哦。好，这个人也是属于比较。择善固执的人嘛，就是说，他认为啊是对的事情哦，他就会很很坚持，不会去轻易的被别人说服，就是他内心中有他自己的是非善恶的标准，有一点粗线条的人哦，某一方面呢、啊，不是说全部，他在这个人呢、啊，他可能在生活中是有一些粗线条的，就是可能他会常常忘记东西摆哪里啊，或者是那个啊，随、呃、手一丢就找不到他要的东西，或者是啊、呃，可能你跟他
讲过的事情啊，然后他又忘记了，又要再问你一次，你叫他帮你买什么东西，结果他买错了之类的，那，对。不过不影响正日，就是不影响这种正常的生活啦。它只是有一点出线条的感觉哦。好，接下来呢，他也是一个蛮热情的人。就是如果他愿意行动起来的话，他其实是可以做到对另外一半非常的热情。比如说，会布置一个这种很盛大的一个场面哦。呃，爱心气球啊，或者是，呃，花海啊，这种很浪漫的一个布置的情景哦，或者是，呃，找找人来求婚啊，就是有乐团等等的，就是他会弄得很浪漫啦、啊，还是一个其实，嗯，内心中有这种热情的种子在。但是要被触发，那个火焰才会点燃。好，接下来出现的是 S L B N。那这个英文字母啊，这四个英文字母，它可能有其中一个或者是两个是它跟它的名字有关，或是跟它的昵称有关，或是跟它就读的学校啊、公司啊、呃、有关，或是它喜欢的事事情啊，就是。跟他的生活的某一个层面是有关系的。好，接下来这个人的声音是很好听的，我觉得可能是一个呃声音比较有磁性、比较知性的这种人呢、欸。然后应该是听他讲话的时候就觉得好舒服，好像在听广播一样。那不过每个人对好听的定义不一样，也许他这个声音的好听，你喜欢的好听是这种很豪迈的一个声音。等等的，但是对你而言，他的声音就是好听，因为好听是一个很主观的事情嘛。反正你就是喜欢他的声音这样子。好，接下来呢，啊，这个人应该也是蛮重视物质跟理财的哦，他会在物质世界有一定的追求。那，嗯、呃，理财方面呢，他可能会透过理财的学习来达到他物质上面的一个成绩嘛，就是他会。呃，去学习一些投资理财相关的知识，来稳定他在现实生活中物质的一个基础哦。好，他是一个简单不复杂的人，他的个性啊本身非常的单纯吧，他向往的也是一个比较单纯跟不复杂的感情，就是两个人很开心的一起。做一些简单的事情，他就觉得很很棒了。可能就是，呃，日常生活中你们一起吃饭、一起打扫、一起，呃，牵手逛街，就是这种，呃，非常日常的东西。然后这样一日复一日过下去，然后平淡安稳的生活，他就觉得这个是很幸福的。然后他。嗯，我觉得他比较不会去算计别人，也不会在感情中有太多利益跟复杂的计算。好，最后一张是相信自己的直觉，也就是说，他选择了一个人之后啊，他他就是非常的择善固执，忠于自我，并且他相信自己哦，他会嗯，可能蛮快就认定一个人了，就是他可能。第一眼就会决定说，这个人跟我是不是可以发展成一个伴侣关系，或者是我们只能做朋友。那他选择之后，他也不大会去跟别人比较，不会说我要追求更好的人，或者是他会想要，他应该不会特别去想要把你改造成某一个样子哦。你基本上跟他相处，呃，起来他应该是会。呃，按照你原本本身的这个个性，可以按照这种个性，呃，自己原本的个性跟他相处。那我觉得整体看起来，我觉得这个人呢，他其实在人生的阶段中，好像会经历一段呃比较反复的一个过程，就是他会有一段时间可能不确定自己要什么，就是有一段比较寻找的过程。那这个过程中，他可能。会犯错，或者是他会伤害别人，也可能被伤害。然后，当他渐渐的明白，就是在他的生命阶段比较成熟之后，嗯、呃，渐渐的呃离开这种
好像生命的一个混沌期之后呢，他离开了这个低谷之后，他其实就会变得跟他原本的这种天性比较符合。他会呃知道自己要什么，并且从这个时候开始，终于他自己相信他自己的直觉去做他自己想要做的事。可是，在前期他可能会有一些。反反复复还不确定的时候，在这个时候，如果你们去，嗯、呃，你们可能就是去接近他，就会很容易发生争执。那不一定是你们做了错了什么，或说错了什么。我觉得很多时候是他在那种情况下，在那个运势中很容易被触发啦，就是。不管是谁在他身边，可能都会引起相同的状况。可是当他离开了低谷之后啊，他其实，呃，接下来就是往上升的一个时期了。他会越来越清楚自己，嗯、呃，要什么，明白什么。然后对于你们来说啊。我觉得他其实对你们没有什么很多很特别的要求诶，看起来，因为他他本身对于爱情、对于感情，他其实没有很很多的一个要求跟跟想法，他并没有说你一定要成为一个怎么样子的人，你一定要赚多少钱，或者是你一定要做什么事情来配合他，他比较。不会这么样，但是他会希望说你，你也可以，啊、呃，做自己想做的事情，就是，啊、呃，不管是想做什么事情都可以，就是对于你们来说啊，你们也会希望你们是比较忠于自己内心真正想要做的事情，而不是。做一件事情，或是做一个工作，可是又好像被勉强，或者是很不开心的这样子。那如果是这样子的情况啊，他可能也会感受到压力。对，如果你们有这样子的情况，他其实在你们身边也会感受到压力。好，我们现在接下来看一下，嗯，对方可能会有的一个行动。那我们这边出现了瓜牛跟 t i c k u p 啊、呃，我会觉得啊，这个人他其实正在缓慢的靠近你们呢，然后他是有点可爱的这种缓慢的靠近哦，就是说他会嗯、呃、往前进，慢慢的、默默的在你身边，慢慢的越来越靠近你。可是他同时也会在观察一下周遭有没有危险，因为前面有说嘛。这个人是不把没打把握的仗，所以如果他发现有危险的时候，或是他觉得哦有敌人的时候，或者是觉得嗯好像你的脸色不是很好看的时候，他会后退回来，会先缩到他的这个壳里面哦，不会去说赶快去想一些办法，他可能也不会抱抱你跟安慰你，我觉得他可能就是不知所措。然后就就就又回到他原本的这种瓜牛壳里面，然后看你的情绪过去之后，然后他再慢慢的接近你，更靠近你。那其实他是蛮想要带给你一段比较舒服、美好跟愉快的时光哦，就是两个人一起去，呃，吃东西啊，吃美食啊，喝下午茶，或是看场电影，或者是两个人就一起玩游戏啊，一起看书啊，一起做喜欢的事情。他就是。啊、呃，要这种很简单的小幸福，或者是说，嗯、呃，就就在公园散散步啊，去旅馆住一晚等等的，他其实会想要让你的生活更开心一点，然后更嗯、呃，更这种放松一点吧。对，感觉上他会觉得说，嗯，生活压力蛮大的，可是两个人相处在一起，尽量就是愉快啊、舒服啊、开心等等的。好。那以上啊，就是今天第三组选到白色的朋友，你们连接到的这个人哦，不知道这个人是不是你们心中所想的那个人呢？那如果是的话，你们可以参考；如果不是的话呢，你们也不用强行的套路，可以再去听听看其他的选项，或者是其他的占卜影片哦。
。那希望今天的解牌有帮助到你们。如果有任何问题或者是想法，都可以在下方留言，每一则留言我都会看。好，那就祝福选到嗯、呃、第三组白色的观众朋友喽。我们下次见，拜拜。Thank <laughs> you.